Assalamu alaikum hello everyone welcome back na karibuni tena Shuna's Kitchen na leo tutangalia jinsi ya kupika mkate wa chui ama mkate wenye nembo ya chui kama huja subscribe kwenye channel yangu please hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini na kugusa kengele ambayo utatokezea mbele ya neno subscribe ili wa kwanza kupata habari niweka hapo video mpya Mahitaji yetu ya leo itakuwa ni unga wa ngano vikombe vitatu sawa na gramu ya 384 nimetumia plain flour lakini unaweza kutumia self raising flour ni sawa vile vile tutatumia maziwa ya maji kikombe kimoja ya uvugu uvugu nimetumia hichi kikombe pia kupimia unga wa ngano hamira kijiko kimoja cha chakula sukari kijiko kimoja kidogo ama cha chai Um, chumvi kiasi ya nusu kijiko kidogo pamoja na vijiko viwili vya siagi nimeyayusha lakini sio ya moto tena vile vile tutaenda kutumia hii hapa ni cocoa powder tutatumia kiasi ambacho tutahitaji mtaona tukiendelea Nitatumia mashine ya kukandia unga, kukandia unga wangu lakini unaweza kukandia mkono ni sawa. Weka unga ngano kwenye bakuli lako na chumvi, changanya kidogo na uweke vitu vyote vilivyobaki isipokuwa cocoa powder na uanze kuweka maziwa kidogo kidogo huku we unakanda unga wako. Kama nilivyosema hapo unaweza kutumia mkono ama kama una mashine unaweza kutumia pia. Weka maziwa kidogo kidogo huku unaendelea kukanda donge lako la unga. Maziwa hatuto yatumia yote kwa wakati mmoja kama haya mnaoyaona sasa hivi tutayatumia baadaye na donge langu limeshashika na vizuri nimelikanda kwa muda wa dakika tano mpaka saba au mpaka uone donge lako limelainika vizuri kama hivi mnavyoona tayari kwa steps nyingine nitaligawa donge langu sehemu mbili ambazo moja itatakiwa imzidi mwenzake kidogo sijatumia mezani kupimia lakini nitawafahamisha kwa kukisia kama nilivyokisia mimi kama hapa mnavyoona kuna mistari tisa kwa hiyo kwenye mistari tisa kwenye kila minne na nusu katikati ndo nusu ya donge kwa hiyo minne na nusu ni nusu ya ni nusu ya donge mimi nitakata baada ya mistari mitano kwa hiyo hapo mmeona ni kiasi gani kilichozidi kwa donge lililozidi ni kiasi kidogo sana unaweza kukisia kama hivyo na zikatoka ama yakatoka vizuri chukua lile donge dogo lao na uliweke kwenye bakuli lifunike weka pembeni kwa ajili ya kuumuka na uchukue lile donge kubwa lao rudisha kwenye bakuli la ku kandia na uweke cocoa powder ama unga wa kokoa kiasi ya kijiko kimoja kama unga wako unanata vizuri basi unaweza kuweka unga wa cocoa, cocoa ama cocoa powder bila ya kuweka maziwa na ukachanganyika vizuri nimetumia kiasi ya kijiko kimoja kasrobo hapa kama unga wako hauchanganyiki vizuri basi unaweza kuengeza maziwa kidogo si sana kiasi ya nusu kijiko lakini kama unaona inachanganyika vizuri basi haina haja ya kuengeza maziwa. Unaweza kuchanganyia mkono pia hii ndo sababu ya kutumia mashine kwa sababu unapochanganyia na cocoa powder inakuwa um, ni kazi kidogo. Kwa hiyo tutarudia tena process ya kuligawa hili donge vile vile tulivyoligawa donge la mwanzo Kwenye donge hili pia tutahitaji donge kubwa na dogo kwa hiyo tutaangalia hapa ndo nusu tutazidisha kidogo tu. Unaweza kukisia kama hivi na usiende wrong. Kwa hiyo tutachukua donge moja ambalo ni kubwa kama hivyo mnavyoona tutaliweka kwenye bakuli jengine kwa ajili ya kuumuka. Tulishaweka donge la kwanza kwa ajili ya kuumuka hili ni donge la pili weka pembeni lipate kuumuka na tutaendelea na steps nyingine kwa donge la tatu ambalo ni dogo lao 
rudisha kwenye bakuli la kukandia kama unakandia mkono au mashine na uongeze kijiko kimoja cha unga wa kokoa usizidishe sana kwa sababu inaweza kuwa chungu na sasa hivi nitaengeza maziwa kidogo ili unga wa kokoa upate kuchanganyika vizuri kama utatumia vipimo hivi hivi basi um, madonge yako ama mkate wako hautokuwa mchungu kwa sababu vipimo ni sawa lakini endapo utaingeza inaweza ikawa chungu nimekanda tena kwa muda wa dakika tatu mpaka nne inategemea unakanda na kitu gani lakini kisha kuchanganyika vizuri basi diweke kwenye chombo kama mnavyoona yametofautiana rangi weka pembeni kwa muda mwingine wa nusu saa ama mpaka ya umuke kama hivi mnavyoona madonge yetu yote matatu yamesha umuka Tutaanza na donge la kwanza ama donge jeupe ligawe madonge nane sawa sawa ili kupata madonge sawa sawa basi weka sawa na ukate mara mbili kupata madonge mawili na kila donge moja likate mara mbili kupata madonge manne na kila donge moja likate mara mbili kupata madonge nane ukifanya hivi basi unaweza kupata madonge sawa sawa au hata kama atapishana hayato pishana sana yafanye viduara na uyaweke pembeni uendelee na steps nyingine Chukua donge la pili na la tatu ugawe madonge nane kama tulivyoligawa donge la kwanza na nitatumia mfumo ule ule nilotumia kwenye donge la kwanza ili nipate uh, madonge nane sawa sawa kama hivi mnavyoona kama utakuwa na kitchen scale ama mezani ya kupimia unaweza kupima na ukatoa vidonge vyako sawa sawa kama utakata vingine unaweza kutoa vingine vikubwa vingine vidogo kwa hiyo kama huna mezani unaweza kutumia njia hiyo ambayo nimetumia mimi kama mnavyoona tayari tuko na vidonge vya donge lililokoza vidonge vya donge ambalo halijakoza na vidonge vyeupe vyote nane nane. Sasa hivi tutaanza na step za kufanya alama ama nembo ya chui. Chukua vidonge vyote ambavyo havijakoza cocoa powder na uvifanye mstari kama hivi mnavyoona, viweke vyote pembeni. Chukua vidonge ambavyo vimekoza unga wa kokoa na uanze kuvisukuma kama hivi mnavyoona kwa shape ya iwe isiwe kama chapati shape yake iwe nyembamba na refu ili upate kuzungusha vile vistari kama hivi mnavyoona hakikisha umesukuma sawa na uweke um, vile vidonge ambavyo havijakoza ndani uvizungushe kama hivi funga vizuri hakikisha vikiumuka havifunguki na unaweza kuvipress kama hivi ili vikafunga vizuri viweke pembeni na fanya hivyo vote vilivyobaki chukua donge jeupe ama donge ambalo halina kokoa na usukume tena kama ulivyosukuma um, vile vidonge vilivyokoza mfano wa um, shape hii refu ama shape ambayo si ya chapati na uzungushe vile vidonge ambavyo ulizungusha mwanzo kwa hiyo hapa ndani kuna donge ambalo halijakoza juu yake kuna donge ambalo limekoza na juu yake tena tunafunika na unga mweupe ama unga ambao hauna kokoa hakikisha unafunga vizuri ili zisifunguke wakati wa kuumuka na kuchoma funga vizuri na Malizia zilizobaki na uziweke pembeni kama hivi mnavyoona. Wakati huo umesha tayarisha tray yako ya kuchomea ama ya kuokea, umeshaipa kama futa ama siagi ili sigandishe. Nimetumia tray hii hapa ya shape ya mstatili kama sikosei, unaweza kutumia shape ya pembe nne. Tray ambayo imekuja juu ili um, kate wako ukiumuka upate nafasi. Na kama mistari yako itakuwa mifupi tray yako ni refu unaweza kuinyua zaidi ipate kufit. Nitapanga mistari mitatu chini 
na juu yake baina ya kila mstari nitaweka mstari mmoja ili kupata shape ambayo mtaiona ama kupata um, nembo ambayo mtaiona zitakazopangana zitakavyopangana na juu yake nitaweka tena mistari mitatu kumbuka tulifanya mistari nane unaweza kufanya zaidi ya nane na ukajalizia juu inapendeza zaidi Funika tena ya umuke kwa muda wa dakika 20 mpaka 30 haitochukua tena muda kuumuka kwa sababu unga umeshaanza kuumuka na ukisha kuumuka uchome moto 180 kwa dakika 35 mpaka 40 au mpaka ukisha kuiva kama utatumia mkaa unaweza kuchukua hichi kibati ukakiweka kwenye sufuria na ukachomea mkaa ikatoka ama mkate ukatoka vizuri tu mkate wako ukisha kuiva kama hivi mnavyoona pakaza siagi ama mafuta juu na wache upoe baada ya hapo utoe kwenye tray ama kwenye kibati chako mkate upate kupoa vizuri hakikisha mkate unapoa kabla ya kukata kama mnavyoona mkate ulivyoiva baada ya hapo tayari kwa kukata unaweza kutumia kisu kizuri cha kukatia mkate mimi nitatumia hichi lakini kama una kisu kizuri cha kukatia mkate kinatoa vizuri zaidi na nitaukata mkate wa chui muone ndani na unaweza kula mkate huu na chai kama ulivyo na watoto wanaupenda sana i hope umependa hii video na mtajaribu vile vile Asante sana kwa kuangalia kama umependa hii video please usisahau kusubscribe kwenye channel yangu na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe ili usiwe unapitwa na kila video ambayo nitakuwa na post vile vile usiwache ku like hii video ku comment pamoja na kushare na marafiki zako ili na wao wafaidike nitaweka vipimo vyote kwenye description box hapo chini vile vile kama utajaribu please usiwache kunitumia kwenye mitandao ya kijamii Instagram natumia jifunze mapishi Facebook jifunze mapishi na Twitter natumia Shuna's Kitchen Asante sana